男人的建筑工地被人捣乱，派不下去开导迷茫妇女，最终低价拿下竞争对手一块地皮。不要叫，别以为我蒙面就是坏人，我只是不方便露面。我我不叫，你不要伤害我。我们聊聊，你为什么要捏造事实诬陷别人，一口咬死你丈夫没喝酒，还把遗体藏起来，不让做尸检，然后每天去堵工地大门？你是任总派来的，对不起对不起，我之前已经答应解决方案，可后来何总找到我。让我按照他说的做，就给我一百万，还允诺给我刚上大学的儿子安排工作。哦，所以你见钱眼开答应了？起初没答应，可想到我病在床的婆婆，还有我多病的身体，我真的没办法。如果你是我，你会怎么做？嗯，既然被利用了，我会索取更多好处，免得被随时抛弃掉。他说话怪怪的，完全不按常理出牌。真是任总派来的人吗？你来找我想做什么？法治社会可不能乱来。我给你二百万，你在关键时候说出实情。若是有机会见和家红，把针孔摄像头藏好，拍下全过程。这我你们那是好复杂，我不想掺和了，能放过我吗？我无所谓，不会去为难一个苦命的母亲。可和家红会轻易放过你吗？你自己想想。好，答应你，但你要确保我的安全。成交机会只有一次，诬陷嫁祸的罪名也不小，我们总能找到证据的。希望你别犯蠢。江龙离开没多久。何家红便来见吴翠芬，两人说了第二天的计划。而吴翠芬有任务在身，说话时免不了诱导性提问。另一边，任长青则急得团团转。哎，王总，这次麻烦大了。我刚给几个部门打去电话，希望能让我们复工，可人家说还需要调查。何家红使得坏，他们肯定不会轻易松口。而吴翠芬又见不到人，这件事挺难搞。我是没办法了，工地上刚打好地基，现了一堆机器台搬在里面，还有人员窝工，每天都在损失马内。你说的我都懂。可我们已被何家红拿捏死了，实在不行找陆总，他点子多说不定有办法。这样下去，这工程得废了，只能这样了。不到万不得已，实在是不好打扰陆总。陆总，不好意思打扰到你，可我们这边遇到了棘手问题，需要你出个点子。也谈不上棘手，我已经替你们解决了。陆总，我可没跟你开玩笑，都还没说怎么就解决了。吴翠芬的事对没错吧？对，是他。原来陆总都知道，那说解决掉此事肯定是真的了。多谢陆总。明天你们去工地，危机自然解除，但往后做事得加倍小心，尽量别被何家红找到借口，因为他能调动的人脉是我们所没有的。我都记下了，这种事绝对不会有下一次。啊、是我幻听了吗？陆总似乎说问题解决了，是真的，你没听错。陆总怎么做到的？感觉好神奇，明天一定要好好见识下。我的心很痛，就因为你们安全工作不到位，让一位丈夫、父亲、儿子意外身亡，这是道德的沦丧，还是人性的扭曲？停，你在那唱戏吗？要不要搭个戏台给你？就是说到安全事故，你们工地上也不少。好，我跟你们讲证据。嫂子，你过来说两句，给你丈夫讨还公道，揭开这群人的丑恶嘴脸。我接下来要说的全是实话，若有半句假话，我天打雷劈不得好死，请大家做个见证。嫂子把话说到这个份上，我们没理由怀疑他。我丈夫喜欢酗酒，他是酒精中毒而亡。其实他还没到工地内已经出了事，跟他干活的同乡可以作证。啊！什么情况？剧本不对啊！你之前为什么要说谎来诬陷我们公司？何家红给我一百万，教我这么做的。对不起，我错了。住口！少在那血口喷人！突然改口，肯定是任长青给你马内了，对不对？哦，刚才谁说的？没理由怀疑，难道是我听错了？没人站出来承认，或许是狗过路叫了两声。我有证据的，是昨晚录的像，可以拿出来给你们。一群神经病，我懒得理你们，好心帮你主持公道，竟反过来咬我。站住！事情还没说清楚，你不能走。随他去吧，他走不掉的。有些事也不好在这说。那个吴翠芬女士，请节哀。哼<咳>，任长青，你又来找我做什么？要是来显摆他的话，完全没必要。我不欢迎你，出去。哦，我有你教唆吴翠芬的视频，不知道你有没有兴趣？果然是你做的局，把东西拿出来，我可以不追究。何总的脾气还不小，我来自然是要把东西给你。可你之前瞎搅和，害我损失一大笔马内，这个账得先算清楚。你想威胁勒索我？何总那么说的话，我可就走了。行，成王败寇我认栽，说出你的条件，太离谱，我不可能答应。何总在距离我工地不远处还有一块地，我有意一起开发，不如半价卖给我。半价？你怎么不去抢？我是个商人，不会干那种事的，就看何总的态度了。半价跟明抢有什么区别？损失数个亿不说，还失去了重要发展机会，可不答应的话，那个视频会让我身败名裂的，搞不好还得进去。算你狠，成交。我刚好把合同带过来了，我们先签字吧。多谢何总关照。其实我没有录像视频，昨晚吴翠芬太紧张，忘记开摄像头了。哼，任长青，你给我滚出去！祈祷以后别落我手里。
气大伤身，哈哈！何家红纯属做贼心虚，可合同白纸黑字，签下字就得认。而任长青那边证明清白后，各部门也不好再为难，只得让他继续动工。另一边，有件震动政要的事即将发生，四大佬又聚在一起开小会。东省，算着时间，老爷子应该快过七十五寿诞了吧？你还挺上心，我爸的寿辰的确没几天了，在座的肯定在邀请之列。老爷子为人和气，平日里跟我也算聊得来，尊敬他是应该的。家里，难道你得到那面镜子了，想献给老爷子？是真的话就好喽，不过是顺口问一下。话说你的伤怎么样了？医生说伤筋动骨一百天，得慢慢养着。我就是倒霉蛋一个，也不知做错了什么，竟被两个不知名的暴徒袭击。以后出门还是当心点，在我们的位子上，什么时候得罪人都不知道。嗯。的确得注意，活着比什么都重要。我们还是继续聊老爷子的七十五寿诞，今年应该还是一如既往的隆重吧。我爸认识的人多，邀请的也会相对多些。此次除了邀请政要，还会请一些商界人物，主要图个热闹。往年都不会邀请商界的人，今年搞特殊，难不成圈马内了？想找这些人呢、啊，这可不是什么好事，得跟手下的人通下气，让他们没事别瞎掺和。老爷子偏爱古董，记得当年得到一块古玉，他可是爱不释手，现在都还经常把玩。龙凤呈祥玉也就那样吧。我爸一直在寻找的日月同手镜，我想你们也知道的。日月同手镜在我手里，等生日宴上我再拿出来送给老爷子。现在告诉他们，指不定会出什么变故。说到古董，我爸想在寿诞上筹集一批，捐个博物馆出来，到时我们肯定大力支持。孔俊，你怎么突然过来找我？电话里说不清吗？我大爷爷七十五寿诞，家里人不够用，就把我派出来送请柬了。我都差点忘了这事，还得多谢你帮我争取到这个机会啊。听说这次还邀请了不少商界的人哦。记得政界一般不请商界的人，太阳打西边出来了。他们在盘算什么，我也不知道。不过你的那件事确定了，我大爷爷已经在明面放出话了。谁要能在寿诞上献上日月同手镜，就答应他一个不算太过分的愿望。真的日月同手镜在我手里，得抓住机会好好运用一下，实现利益最大化。此次应该会有很多人盯着，这下热闹了。我还有请柬要发，就先走了，记得不要缺席。呵呵，谁敢去老爷子的寿诞，我一定去。路飞想到发财大计，刚把孔俊送走，当即飞去找邓月生。邓老，你还记得日月同手镜？记得，当时为了救老赖，需要忽悠刘家伟，陆总让我造了两块赝品，一块拿给了刘家伟，另一块还在我这里。邓老，用最快的速度做一百块出来，然后做好一批送一批给我，我有大用处。啊！造那么多赝品出来，市场会坏掉的。陆总可想好了？嗯，我想好了才来的。况且这个市场我们只用一次，邓老一天能做多少？日月同手镜的工艺难度不小，我的团队每天只能做三五块，做够二十块的时候打给我，然后我再实施下一步计划，这次肯定能赚一大笔马内。哦，陆总，听你这么说，我心里发慌，不会出事吧？我一把年纪，真不想再跑路了。我已经想好万全之策，祸水到不了我们头上，你把心放肚子里。那我去工作了，剩下的看陆总表演。最近一些富商要员都在四处打探这面镜子，这样寻找多麻烦。我一人卖他们一块，那就不用伤脑筋了。哦，木哥，你这样做真的行吗？万一事情暴露，意味着会得罪一百个大人物，到时候我们就真的只能跑路了。淡定，我们不露面，收马内用境外账户，等卖完物品立马转移资产，再将原账户注销，任谁都查不到。真这样做，这次有很多人要倒大霉了。放消息出去，就说你手里有日月同手镜，价高者得，去交易时记得蒙住脸。等等，我有点懵，第一块或许有人买，但后面的不得穿帮，慢慢的就卖不动了。参与老爷子寿诞的人城府极深，他们买到日月同手镜肯定会先藏起来，等寿诞上一鸣惊人。而他们买到镜子时都会认为是唯一。哦，懂了，心理战术，你是笃定他们都各怀鬼胎，不到时候不会拿出来。一个个老狐狸都想着怎么上位，想着怎么拿好处，先去办吧。距离老爷子的寿诞还有些时间，应该来得及。由于一系列打压，路飞对政要并不感冒，索性利用这个机会让他们出丑。最后他再站出来解决麻烦，达成自己的愿望。随着孔国明寿诞临近，有不少人开始议论此事。你听说了吗？孔国民的寿诞要大办特办，邀请了政商两界不少人。他办的不是寿诞，而是人情世故。要是能参加这个级别的寿诞，你的人脉关系就打通了。嗯，我们也就看个热闹，不会有资格参加寿诞的，那可是大佬级别的存在。我还听到另一种说法，孔国民邀请的人多是想做慈善，打算捐一座博物馆出来。说到博物馆，我想到了日月同手镜。据说谁要能找到并送给孔国民，他就能给对方实现一个愿望。哦，太酷啦！我们赶紧动起来。真能找到的话，岂不是一辈子吃穿不愁？别做梦，想屁吃！有个叫蒙面的人已经发话，说是日月同手镜在他手里，最后价高者得。真的假的？也太会抓机会了。龙哥准备的怎么样了？关键时候可不能掉链子，否则一切准备付之东流。
，消息已经发出去了，我留的是境外中转人的号码，买主不会直接联系到我，他们需要先联系境外中转人，再由中转人联系我，而线下送货我蒙着面出去，绝对万无一失。这法子好，有人联系你报价了吗？到目前为止有五个人，喊价最高的一个是四千万，另外四个在一到两千万之间。我觉得价格不低了，毕竟都是假货，到手的钱才是真。对，这次不能太贪，一件几千万，架不住我们货多。邓老那边出了多少日月同手进？刚送过来一批，有二十多个，应该能用一阵子。剩余的邓老说赶工作出来，我要开始行动了吗？人还是不够多，先把四千万那单做了，其余人的再等等。此次我只准备做一百面镜子，卖完就停。懂了，一百面卖出去也有几十亿了，我先去跑一单试试水，你等我好消息吧。对了，你知道花四千万的大冤种是谁吗？别卖关子，赶紧说，难不成是何家红？那就好玩多了